It is both a pleasure and an honor to be here with the two of you tonight, two prolific filmmakers who I'm very excited to talk to about your work. Um, I wanna start with talking about some of the things that bring your works together and really tie them together into this talk. Each of your films focus on women who have really gone undervalued or completely unseen in the societies that they live in. And so I wanna just sort of start with the basics of hearing each of you talk about how you found your subjects and, and how they came to you. Elise, do you wanna start? Yes. Oh, see, uh, I speak in French because my English is a disaster. Oui. But, uh, I'm totally interested with uh, Nicola, but I understand more than I can speak. Euh, donc il s'agit de parler de l'origine de de, 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 du film. Euh, en fait, c'est venu d'une photographie que j'ai découverte dans un magazine français, qui est, qui est le journal Le Monde. C'était la photographie d'une femme noire euh, qui, portait un, qui poussait sur le quai de la gare du Nord un bébé métis sans mitoufler dans une combinaison. Et en fait, euh, un enfant métis avait été découvert sur une plage du Nord de la France quelques jours avant. Et donc cette, euh, cette photo provenait d'un avis de recherche lancé par la Gendarmerie nationale. Et quand j'ai découvert cette photo, j'ai tout de suite eu un étrange sentiment de familiarité vis-à-vis -vis de cette femme. J'avais l'impression de, de la connaître, même si je savais très bien que ce n'était pas quelqu'un que je connaissais dans la vraie vie. Il y avait quelque chose d'extrêmement familier chez elle. Euh, je, il me semble que c'était parce que j'ai reconnaissé le fait qu'elle qu était sénégalaise, mais pas que ça. Il y avait quelque chose d'assez étrange, comme si j'avais une espèce de perception très intime et personnelle de cette femme. Et quand quelques jours après, j'ai appris qu'elle était effectivement sénégalaise, que son enfant métis avait à peu près 15 mois, c'était l'âge que mon fils avait... Euh, euh, parce que aussi, je suis aussi la mère d'un enfant métis, il s'est mis en place une espèce de, de phénomène d'une de, étrange fascination qui est restée longtemps inavouable, parce qu'on ne peut pas assumer d'avoir une obsession pour une femme qui vient de commettre un acte aussi, aussi terrible. Et je vais m'arrêter pour laisser euh, Nicolas traduire. On a l'habitude, on fait un couple parfait. The subject came to me initially from a photo I saw in the French newspaper Le Monde. The photograph was of a black woman pushing a stroller with a mixed race baby all wrapped up in um, its clothing on the Gare du Nord, so a train station in Paris. And a few days earlier, a baby had been found on the beach, dead, um, in the north of France. And so this photo was a police search photo for the mother. And as soon as I saw this photograph, I had a strange feeling of familiar, familiarity, a feeling that I knew this woman, though I did not know her in real life. And it was perhaps because I recognized that she was Senegalese, but there was something more to it than that. There was a kind of intimate, very personal perception of this woman. And when some days later I learned that in fact she was Senegalese and that the child was 15 months old, which was about the age of my own child, because I have a mixed race son too, it turned into this kind of unconfessable fascination because it's really something that you can't admit that you're fascinated by someone who's done such a terrible thing. Et donc, sans en parler à, à beaucoup de monde, j'ai décidé d'assister au procès de cette femme qui se tenait quelques mois après, donc dans une petite ville de, 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 de France qui porte le nom du titre du film qui s'appelle Saint-Omer. Et donc j'ai assisté au procès, à l'entièreté du procès, et je dois dire que je suis tombée euh, de façon complètement inattendue dans mes propres souterrains. Et, et d'une certaine manière, le film est un récit d'une expérience que j'ai éprouvé en allant au procès. Et si c'est devenu un film, c'est parce que je me suis rendu compte que beaucoup de femmes avaient fait le même trajet que moi et que beaucoup de femmes avaient visité aussi leur propre souterrain en écoutant cette femme qui nous renvoyait tout à, à quelque chose d'obscur, à quelque chose de violent, à quelque chose d'impensé, qui, voilà, qui nous racontait quelque chose de nos liens complexes et ambigus que nous entretenons avec nos mères et avec nos enfants. Et voilà, je, je, en fait, j'ai compris que ce film était universel parce que cette expérience que j'avais vécue, elle était partagée par, par beaucoup de femmes. Et c'est là que j'ai décidé d'en faire un film. 
So without talking to many people about this, I decided to go and watch the trial, which took place uh, a few months later in the small city of Saint-Omer, which gives its name to the film. And I stayed for the entire trial, and in a completely unexpected manner, I fell into my own subterranean underground passages through being at this trial. And so the film was really born of my own experience there. And it became a film because I realized that many other women had followed the journey that I did. They took an interest in this trial and went into their own buried, dark places. There was something about this story that brought up some of the dark, ambiguous, links and connections that we have with our children and with our mothers. And it's there that I realized that this was a universal story in the way that many women experienced it. Well, all, Thank you. all parents have the fantasy of killing their children at one point or another. Uh, so, uh, but most of us don't. That's actually why I made the film, but I didn't dare to say it in those terms. <laughs> Thank you, Fred, for saying it in those terms. Um, I want to turn to you now and ask specifically how you came to focus on the story of Sofia Tolstoy. I know that the film is based... I'm a little deaf, so a little louder. That's all right. I'm going to come a little closer. Good. I want to turn the same question to you, Fred, and ask you how you came to focus on Sofia Tolstoy, who obviously during her lifetime was very overshadowed by her husband, Leo. Uh, well, uh, Natalie Boudifou, who's the actress who plays uh, Sofia Tolstoy in the film, and I are good friends, and we were talking about film projects, and uh, we both happened to be reading... Uh, uh, Tolstoy and Nat Natalie was reading uh, Sophia's uh, notebooks, and uh, which are you know a couple of them, about 800 pages long, uh, and uh, we thought there might be a film in it, and uh, so we began to talk, began to read more and talk more about it, and over over a period of about a year, the uh, a script emerged. Uh, Thank you. I want to keep talking about Sophia and her journals. You specifically introduce us to her as a grown woman, not... I, I specifically... You specifically introduce us to Sophia as a grown woman, someone who is already disillusioned and lonely and, and deeply isolated. Can you start by telling me about why you chose to begin at that chapter well, in her the, life? The, the Tolstoys were a dysfunctional couple and even though they lived most of their life together in the 19th century, uh, uh, the kind of problems they had uh, were, are not unknown in contemporary life. Uh, and uh, so uh, the, uh, I didn't think there was anything uh, uh, old about the story. Uh, and, uh, Sophia wanted uh, uh, a partner, to use the current term, uh, uh, someone who would uh, share the responsibility for the children, be interested in their education, uh, spend time with them, and most of all, she wanted somebody who would talk to her. Uh, and uh, uh, her principal, uh, apart from help, uh, participating in the production of 13 children, uh, her principal role was to copy his manuscripts. Thank you. Um, Elise, I want to ask you a similar question. Your film also really spends a lot of time in the courtroom, and so we meet Laurence not through seeing her, seeing her do this horrible thing that she is on trial for, but we see her in the aftermath, and specifically on trial. Can you talk about why you decided to introduce her to characters that way, or introduce her rather to audiences that way, where we are already kind of learning of her, her loneliness, her isolation, and her disillusionment as well? Oui, c'est très compliqué de parler d'un film que les gens n'ont pas vu en des termes si, si, si précis. 
En tout cas, la chose que je peux dire, c'est que je n'aurais pas fait ce film si, si, euh, d'une autre manière que celle-ci. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, j'ai vécu une expérience très forte au procès. Et, et en fait, la complexité de cette femme, elle m'est apparue dans la manière dont elle s'exprimait, dans ses mots, dans, dans, dans cette façon de se dire, qui, où, où j'avais l'impression de rencontrer pour la première fois, la, de, enfin, de, de façon si grande et de façon si si abyssal, la puissance, la monstruosité, la complexité, la vulnérabilité d'une femme noire telle que je l'avais très rarement vue. Et c'est ça qui m'a intéressé plus que le fait divers en lui-même. Euh, je ne suis pas du tout spécialement attirée par euh, cette forme de curiosité malsaine qu'on peut avoir dans, dans des faits divers, y compris comme, comme un film comme le, comme un fait divers comme celui-ci. Et ce qui m'a donné envie de faire ce film, c'est d'écouter cette manière dont cette femme avait de se dire et, et j'ai su que tout le film allait euh, donner à entendre et à voir la puissance et l'intensité de cette femme-là. Et, et, et je dois dire d'ailleurs que, que la matière documentaire du texte, du film, est précisément tout ce qui se passe au procès, précisément la langue de Laurence. Et c'est au nom de cette matière que j'ai fait ce film. Et il, il était hors de question pour moi d'aller euh, mettre en scène euh, son acte, sa vie d'avant. Enfin, ce qui m'intéressait, c'était ce que je voyais à cet endroit. Et, et donc voilà, très naturellement, le film s'est façonné dans cette nécessité de filmer cette femme à cet endroit. Et, et j'avais envie qu'on écoute sa langue, qu'on écoute sa manière de parler et qu'on écoute cette femme faire le récit de sa vie. C'est très compliqué de parler d'un film sur un film que beaucoup de gens dans l'audience n'ont pas vu encore en ces termes précis. Mais ce que je peux dire, c'est que je ne pas fait le film d'une autre façon. As I said, I had a very powerful experience of the trial. And what I saw at the trial was the complexity of this woman. And I saw it through her way of describing herself, her way of using words. And it was the first time that I encountered such a great and abyssal way of feeling or seeing the complexity of a black woman. And that was what attracted me to this story, not the story of, of, a, of a crime, um, which you know some films can be based on. That wasn't it at all. The whole film was thought to restitute or to, to convey the intensity and the power of this woman. The documentary matter of this film is found in her words, in the way that she expresses herself, how Laurence expresses herself. And that's why I made the film. So it was out of the question for me to film what happened before in her life. It was a very natural thing for the film to go toward the courtroom and how she describes her. I want herself. I wanted people through this film to listen to her way of speaking and the way that she described the story of her life. D did you uh, feel that she was lying? Yes, she lied. She is, elle est extrêmement complexe et je pense qu'elle est aussi, si elle est si fascinante, c'est que c'est à la fois une femme extrêmement menteuse, c'est une femme vulnérable, c'est une femme qui est victime et qui est aussi coupable. Enfin, il y a tout ça qui qu'elle qu disait d'elle-même. Et c'est en fait, je crois que le film ne choisit jamais d'ailleurs. Et, et moi, jusqu'à la fin du procès, je, je ne savais pas où me situer vis-à-vis d'elle. Et, et c'est précisément aussi l'expérience que je propose aux spectateurs de faire, c'est-à-dire de vaciller entre toutes les possibilités de cette femme, toutes les émotions. Le film ne choisit pas parce que je pense qu'elle est trop puissante et complexe pour être réduite à, une simple, à quelque chose de binaire. Et c'est ça qui m'a fascinée chez elle, c'est l'impossibilité de la, de la cerner au fait. Elle reste un mystère jusqu'au bout. Yes, she's, she's very complex, and that's what's so fascinating about it. It's because she's a woman who is a liar, a woman who is vulnerable, a woman who is a victim, a woman who is guilty. And she says all of this about herself. And the film never chooses, never tells you what it is. To the very end of the movie, I don't say. I'm offering to the audience the experience of going back and forth about this woman. She's too complex to reduce to a binary. You can't grasp her. She stays a mystery to the end. Without giving too much away to audiences, I want to talk about just that, because I think that what is so captivating about your film and those scenes is the nuances that we see in little gestures. 
see, we see the twitch of a face, the return of a stare between Rama and Laurence. And I'm wondering if you could talk about your process of writing those scenes, of writing in this deep sense of interiority for both of these characters. En fait, ce qui est très compliqué, vraiment, c'est de répondre si précisément à des choses devant des gens qui n'ont pas vu le film. C'est, je ne sais même pas par quel bout prendre euh, la complexité du, du, du processus euh, d'écriture. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que le film n'aurait pas été possible sans... Parce que c'est, effectivement, c'est un film qui est basé sur euh, un, un vrai procès qui est, dont la matière première est, un, est documentaire. Et je crois que sans la construction fictionnelle du personnage de Rama, je n'aurais pas su trouver le moyen de rentrer dans ce film. Parce que j'aurais eu l'impression de livrer en pâture le caractère sordide d'un fait divers qui serait resté très littéral. Et c'est le personnage de Rama qui permet, de, à mon sens, de, de précisément regarder ce qui m'intéresse dans ce fait divers, c'est-à-dire son, pas, pas son caractère sordide, mais précisément la, la façon dont, elle, dont, dont écouter l'histoire de Laurence, dont cette histoire nous renvoie toutes et tous à des choses extrêmement précise et extrêmement puissante sur le rapport que nous entretenons avec nos mères et nos enfants. Pour moi, l'enjeu principal du film est la maternité et c'est le personnage fictionnel de Rama, bien qu'elle je lui prête des, des émotions autobiographiques, c'est vraiment un personnage de fiction et c'est ce personnage de fiction qui permet de, de révéler en fait euh, les, les enjeux dramatiques du film. Je, moi qui suis documentariste, à la fois j'ai abordé, j'ai construit ce film à partir de la documentariste que je suis, mais je n'aurais pas pu en faire un documentaire parce qu'alors j'aurais eu l'impression que le caractère littéral du fait divers aurait été euh, presque trop, trop précis. Ça aurait été l'histoire de cette femme et pas l'histoire de toutes. Et là, tout d'un coup, l'introduction de la fiction permet de révéler des enjeux beaucoup plus universels. Well, it's, it's really just so complicated to answer precisely in, in front of an audience of people who probably haven't seen the film. I, I don't even really know from what end to approach what's a very complex process of writing and, and making a film. What I can say is, you know, it was a real trial. These, these events happened and without the fictional construction of the character of Rama, I don't think I would have known how to enter the film. I think I, without that character, it would have been just like throwing the sordid aspect of this, this crime, this, this real story, in front of the audience, whereas Rama allows me to get away from the sordid criminal aspect, and Rama allows me to listen to Laurence. She makes us feel, Rama, this very important and profound thing about our relationship to our mothers and our children. Because the, the central theme of the film is maternity. And I think that it's this fictional character of Rama that reveals what is really at the core of the film. Um, there are some autobiographical elements that I lent to her character, but it, it's a fictional character. And I myself am a, am a documentarian, um, but this is not a film that I could have made as a documentary. It, it comes from documentary elements, but I could not have made it as a documentary because its nature, the nature of the crime, would have been too precise to be able to get to these universal aspects that I wanted to share. I want to continue talking about the differences between narrative and documentary for each of you. Frederick, I'm wondering if you can talk about, in your case, this is obviously your first foray into fully scripted narrative. And I know that the actors that you, or the actor, actress, excuse me, that you worked with, Natalie, is someone who we normally see more in a theater rather than in cinema. I know that the actor you worked with, Natalie, is someone we normally see more in theater rather than in cinema. Can you talk about your collaboration with her and particularly really working with her on this very phenomenal performance that takes place fully outdoors throughout the length of the film, except for a few pieces? And Natalie and I had worked together 10 years before. Uh, we did a play about the life of Emily Dickinson. Uh, and uh, so we were familiar, we knew how to work together. Uh, and uh, the, the way the script emerged uh, is that uh, uh, we both read the diaries and notebooks and Leo Tolstoy's letters. Uh, and Natalie made an initial selection, and then I winnowed the selection down. Uh, 
the first version of the screenplay was, or the first uh, selection, that wasn't even a screenplay, was probably a couple of hundred pages. Uh, and then I winnowed it down, and then we worked on it together. Uh, and we made everything in the present tense. And, and some of the translation of uh, her diaries and his letters was a bit archaic, uh, so we tried to make, we, we changed the language to contemporary French. Uh, and uh, we, we didn't work on it. We worked on it episodically for about a year until uh, 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 we felt it was ready, ready to shoot, and then we shot it in 17 days. Can you talk about the rhythm you got into while actually shooting? Talk about the... The rhythm you got into while actually shooting. Most of your films, of course, have been taking places in public spaces where you're dealing with a lot more people. This film is quite quiet and, and solitary. Well, the, the film was shot on an island off the coast of Brittany in a beautiful garden that belonged to a friend of mine, um, a garden La Boulet. And uh, I, I hadn't thought of shooting it in the garden uh, in, in, in the uh, onset of the project, the beginning of the project. But then one day I thought, well, uh, this garden would be a good place uh, to shoot it because it was very beautiful. And, and as I walked around the garden, I began to think of the garden as a character uh, in the movie. Uh, and uh, I hope that comes across in the film because on the one hand, the garden is very beautiful and with the flowers and the trees and the ponds and the various animals that uh, live there. Uh, but on the other hand, the garden at night particularly is a place of great violence. Uh, uh, the animals eat each other, for example, uh, 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 or eat, eat the flowers and the plants. Um, so that uh, there's some, I hope someone watching the film will see some connection uh, between the natural life of the garden and, and uh, the relationship between Sophia and Leo. Thank you. Elise, I wanna turn that question to you as well. Can you talk about your process in casting your two lead actors who also come from a background of theater rather than cinema? Moi, c'est vrai que la, la direction d'acteur, c'est quelque chose que j'avais bien entendu jamais envisagé de par ma, mon expérience de documentariste et que ça m'angoissait énormément. Ça m'angoissait vraiment beaucoup. Et avec le recul, je crois que j'ai fait un casting très documentaire, c'est-à-dire que j'ai choisi des gens pour ce qu'ils étaient. Ça n'aurait pas pu être... Euh, je, je pense que Rama, en fait, Rama et Laurence, j'ai précisément écrit le film pour elles parce que je les avais rencontrés juste avant et j'avais l'écho de leur présence, de leur manière d'être, de leur manière de parler, de, de ce que me racontait leur visage et j'écris vraiment comme ça. Et j'ai fait un très 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 long casting pour revenir finalement à, à cette première intuition initiale, précisément parce que j ai, j ai, je les ai choisis parce que c'était elles et parce que ce que leur corps me racontait était complètement euh, conditionné par l'écriture. Mais ça j'ai mis beaucoup de temps à... À le, à le comprendre et en fait j ai, j ai, donc même, dans, même durant les scènes même dans la manière de diriger dans la manière de, 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 de travailler comme ça dans ces, dans, dans ces longs, longs, longs plans séquences je me suis vraiment inspirée de, de, ma, de ma manière de regarder les gens quand je fais des documentaires et de les regarder précisément eux et, et par ailleurs ce qui est, je vais laisser traduire parce que c'est très compliqué It's true that directing actors is something I had never really considered since I was working as a documentarian, and it's something that gave me a lot of anxiety. I was very, very anxious about it. And in hindsight, I think I can say that my casting was very documentary, which is that I cast people for who they were. Rama and Laurence, the actresses playing them, I wrote for them because I had met them just before I really embarked on the writing. And in the writing, I had the echo of what I had felt of them, of their faces. Um, and then I went through a very long casting process to return to that initial instinct about them. Somehow, my encounters with them had really conditioned the writing, but it took me a really long time to understand that. And then in terms of my way of working, 
even on the set, you know, with these long sequence shots, uh, I was very inspired, I think, by my work with documentary and how I look at people when I'm working in documentary. Par ailleurs, j'ai une petite anecdote qui vous concerne, Frédéric. Le film est, est donc est composé de longs plans séquences de, 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 de ces deux femmes qui s'expriment, notamment la femme, notamment Laurence et Gus Lagy. Quand je lui ai fait passer le casting, je lui ai montré le plan séquence 45 minutes de Valérie Jones dans votre film Wolfer. On l'a regardé ensemble. Elle a travaillé à partir de, de la puissante émotion qui qui transparaissait de cette femme, c'est quelqu'un que j'ai jamais oublié. C'est-à-dire que les personnages de votre film, pour moi, c'est comme des grands personnages des, des grandes fictions. Ce de, sont des gens qui, sont, qui ont un nom, qui continuent à avoir un nom pour moi et qui habitent ma, ma cinématographie. Et j'ai, voilà, je, ce, elle et puis un autre personnage de votre film dont je vous parlais tout à l'heure, Public Housing, ce plan séquence de 17 minutes de cette femme noire qui essaye de, de trouver un, un lit d'une nuit pour cette jeune femme qui vit avec son bébé dans la rue. Ce sont pour moi les, voilà, des très très grandes héroïnes de fiction qui, euh, qui colonisent ma, la manière dont je suis devenue cinéaste. Et en fait, j'ai travaillé aussi à partir de, de, ça, de ça et j'ai montré vos films à mes actrices. Et elles ont travaillé une manière de, de traverser comme ça, de façon, dans, dans une économie d'émotion, les plans séquences à partir de, 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 des exemples de, de ces films-là. Well, I'm going to tell you an anecdote that concerns Frederick. Um, my film is composed of these very long sequence shots, one shot, one scene. Um, and so the actress playing Laurence Guslagy, to prepare her for her work, I showed her the 45-minute single shot scene of a woman called Valerie Jones in Frederick's film Welfare. We watched it together for the power of emotion that Valerie Jones has. Valerie Jones is a character, a person who I never forgot. She inhabits my filmography. She has a world. She continues to have a world for me. And it's like a, a character or a woman in Frederick's film Public Housing in a 17-minute single shot scene in that film of a black woman who is looking to find a bed for a single night uh, for a young woman and a baby who are on the street. These women are great heroines of fiction. They've colonized my way of being a filmmaker. And so I showed my actresses these scenes from Frederick's films to work on how to find that economy of emotion, of feeling. And we found examples of that in these films. I want to ask you maybe one or two more questions before we turn to the audience and permit time for folks who are here to ask questions as well. Um, Frederick, this is your, I believe, your 46th film. Is that correct? All right. Here we are. Um, <laughs> I'm, I'm very old. <laughs> um, Elise, it is wonderful to hear from you about your influences, which include Frederick. But I'm wondering, Frederick, if you could tell me a bit about some of your influences, particularly with this film and your most recent one, City Hall. Well, I, I am. I mean, I, the whole question of influence uh, is a complex subject, which is filled with. Uh, lots of bullshit. Uh, uh, Tell me how you really feel. Uh, but to the extent that I'm aware of being influenced by anything other than my general life experience, uh, it's the books that I've read, the novels that I've read, or the poems that I've liked. Uh, I'm I'm not m much of a cinephile, if that's the right word, uh, or file. Uh, 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 I don't go to the movies very much. I did when I was a lot younger. But uh, I think to the extent that I'm aware of being influenced in a, in a general way, it's more the novels and poems that I've read. Tell me and, about and the novels. I found, for example, the best book I ever read about film editing uh, are the letters of... Uh, 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 Flaubert to George Sand and Louise Colette, because when they talk about writing and the issues they have in writing, I think they're talking about film editing. And it's the most eloquent expression of uh, the kind of issues that I've had to deal with uh, 
So I, uh, that, that's an example. I mean, I can't point to anything specific that I've learned, but I, I felt the, the way uh, Flaubert describes his writing process is somewhat, yeah, I'm, I'm familiar with the process. Uh, the result isn't as good, but uh, the process is the same. Thank you for that. Elise, did you also want to talk about some of your influences? I know that literature has played a significant role in your work as well. Oui, il y, en a, il y en a beaucoup. Effectivement, moi aussi, je suis beaucoup très inspirée par la littérature, comme vient de le dire euh, Frédéric. Moi, je viens d'études de, de, de sciences humaines et de sociologie. Donc, très naturellement, quand j'ai commencé, j'ai fait un, un master de sociologie visuelle. Donc, effectivement, Public Housing, je l'ai découvert il y a 25 ans euh, dans ce cadre-là. Et j'avais l'impression que les films de Frédéric Wiseman... Euh, en fait, c'était une manière de, de questionner des problématiques anthropologiques, sociologiques, politiques, en leur donnant une forme et en allant regarder le réel à un endroit très précis. Euh, donc ça, ça a été une de mes influences, euh, vraiment de, de mes premières années en fait, de, de documentariste. Et puis ensuite, il y en a eu d'autres. Effectivement, il y a eu la littérature. Il y a une cinéaste qui est très, très, très importante pour moi, que je cite dans tous les entretiens, qui est présente aujourd'hui. Je la cite, même si elle n'était pas présente, je l'aurais citée. Claire Denis qui m'a donné confiance justement dans la capacité de la mise en scène de, de dire des choses qui ne peuvent pas être exprimées. Et moi qui viens d'une formation intellectuelle vraiment très précise, j'ai l'impression d'avoir découvert dans les films de Claire une, une manière d'avoir confiance dans, le, dans la façon de dire des choses qui sont indicibles et c'est précisément ce qu'on attend du cinéma. Donc je viens un peu de ces deux endroits, c'est-à-dire à la fois une fois dans la capacité de la forme à dire des choses que la, que la structure de, de, de pensée qui me viennent de mes études universitaires m'ont peu à peu euh, appris à prendre des libertés. J'ai pris des libertés avec ce, ce cadre très rigide qui qu étaient mes premières années d'étudiante en sociologie, en, en anthropologie. C'est clair ce que je raconte Il enfin, n'y a personne ouais. qui parle français, mais je... Yes, it's, I also have many influences. And um, like Frederick, I'm, I'm very inspired by literature. I come from a, a social sciences background. That's what I studied. Um, and I did a master's in visual sociology. And that's where I discovered Frederick's film, Public Housing, in that context. I felt that this was a film that was raising anthropological, political, social questions and giving them a form in a very specific sense. So, so my first years were very involved with that kind of thing and, and also literature was very important to me. And then there's another filmmaker who's been a tremendous influence for me and who I mention in all my interviews and she happens to be in the room today but I would mention her even if she wasn't and that's Claire Denis. When I saw Claire Denis' films I had the impression that one could say through one's mise en scène things that you can't express and for someone coming from my intellectual background it was really important to see the way that Claire's films could capture what was unspeakable and so in a way I come from those two places you know this this very rigid thinking structure that I found at the university and then this other side that allowed me to get a certain freedom from that structure Thank you. Um, I have many more questions for you, but I will not be selfish. Um, I want to turn to the audience and see if we have any questions. Should folks wait for a mic? Yes, wait for a mic. I see one over here on this side of the audience. Someone is coming to you with a mic now. I, I honestly don't know how to answer that question uh, because to answer the question, uh, I'd have to uh, talk about, uh, choose illustrations from the work. Uh, and see, if I understand the question correctly, I'd have to say why I use one thing rather than another. Uh, I think the question might be, and correct me if I'm wrong, about more generally where you felt it was important to perhaps have more of a direct hand as a director or as a writer? Well, I mean, I, I, it's a fiction film. So uh, uh, while most of the uh, uh, writing comes from Sophia and Leon, uh, uh, some of it comes from Natalie and me. Uh, and I, I, uh, 
I, I, there, there's sort of a fake documentary aspect to it, but, uh, but it's a script, and, and I treated their life uh, in whatever way I wanted to. <laughs> Elise, could you answer that question as well? It's, it's called an autistic license. Uh, Moi, en effet, je pense que si, j'ai quasiment tout gardé, en fait. C'est-à-dire que l'entièreté de tous les échanges, euh, toutes les auditions entre la présidente et, euh, et Laurence sont vraiment le fruit de, de, de ce qui a été dit, de ce que j'ai entendu au procès. J'ai vraiment très soigneusement utilisé toutes les minutes du vrai procès qui ont été complétées par, euh, le, par le, le travail de journaliste qui, qui suivait aussi. Donc, j'ai pu reconstituer quasiment à l'identique. Et je crois que... Au fond, j'ai fait dire à, ces, à, à, ces, à ce texte entendu quelque chose que j'avais envie qu'il le dise parce que je le confrontais à la, au personnage de Rama. Et je crois que c'est... Donc finalement, les aménagements étaient assez cosmétiques. Le texte est extrêmement puissant. Euh, la manière dont, dont Laurence s'exprimait est extrêmement complexe, extrêmement précise, extrêmement fascinante. Et, et d'ailleurs, je pense que toute la mise en scène est configurée pour qu'on puisse entendre cette langue précisément documentaire, précisément parce qu'elle l'est. Donc j'ai vraiment très peu... Euh, le, le, le monologue de fin de l'audition, la, de dans, dans la, la, qu'on appelle ça le plaido, la plaidoirie de l'avocate, est quasiment euh, absolument documentaire. La seule chose que j'ai rajoutée, c'est tout le passage sur les chimères que les gens découvriront après. Et, et tout d'un coup, ce, ce, cette chose-là vient en fait... Euh, j'ai enfin, vraiment utilisé la fiction de façon cosmétique pour qu'on entende mieux ce que nous disait déjà le réel. Je ne sais pas si c'est clair, mais je ne voilà, sais pas si ça répond à votre question, mais ça a été vraiment des aménagements très cosmétiques. J'ai une, une grande foi dans ce, que peut, dans ce que peut dire le réel, dans ce que peut m'apporter le réel. Et j'utilise la fiction juste pour euh, qu'on l'entende mieux, pour qu'on le voit mieux, qu le, que, ça, que ça porte plus. Mais, mais c'est vraiment quelque chose de très fidèle dans le, dans le film. Le rapport à la vérité documentaire, j'entends. I nearly kept everything. Um, all the trial between, all, the, all that is said between the judge and Laurence is what was actually said. I went to tremendous lengths to use the trial transcripts supplemented by what was written by journalists who followed the trial. It's identical. Um, what I did was that I made what the text or the words I heard say what I wanted them to say by confronting them with the character of Rama. So really, fiction is just cosmetic changes because the way that Laurence expresses herself is so powerful. In fact, the entire mise en scène of the film was configured to allow her words to be heard. For instance, the, the speech that the lawyer the, gives, that Laurence's lawyer gives at the end, that is documentary. That's what was said. I just added the part about chimeras, which you'll understand when you see the film. I only used fiction in a cosmetic way to better hear reality or the real. It's cosmetic. I, I don't really know how else to say it. I have great faith in what the real can say. I use fiction only so that it can be seen or heard better. So the relationship to documentary reality is really essential. Fascinating. Um, I believe we had another question towards the middle. Well, it, it, uh, it felt good uh, to have multiple takes because I had more choice. Uh, uh, in the documentaries, you sometimes get great performances, but they're not performances for the camera, but uh, people have one role, which they play extraordinarily well. And if you're lucky enough to be there, uh, when they're saying or acting as they do, you, you get a good scene, but it, it's a combination of uh, uh, 
chance, uh, good luck, and occasionally good judgment. Uh, whereas in, in doing the fiction film, uh, you can do any, uh, you can do seven, eight, ten, uh, any number of takes you want till you, to, and in different ways, till you, you, you have material in a form uh, that you think you can edit into something usable in the final film. I mean, the documentary aspect to a couple uh, are all the scenes where uh, Sophia is walking around the garden. Uh, I mean, I, uh, during the shooting, I knew that I would need transitions uh, be, because otherwise uh, uh, Sophia would just be talking all the time. And I wanted to illustrate the garden so that during the shooting uh, and for uh, three days after the principal photography was over, we just went into the garden and took shots of the plants and the flowers and the animals. I didn't know at that point how I was going to use them. That was a documentary aspect. But uh, uh, the opening of the film and all the transitions uh, between the talk sequences are, are uh, a consequence of studying the documentary footage and editing it into a form that was useful uh, as uh, either introductory or transitional material. I hope that answers the question. Uh, Does it? Seems like a, at least. Moi, c'est sûr que j'avais beaucoup de craintes dans ma capacité à à savoir diriger. J'étais très fascinée et en même temps très apeurée par les par les acteurs. Et je crois que je m'en suis sortie, j'ai l'impression, en, en inventant un dispositif qui allait convoquer euh, quelque chose qui avait à voir avec une émotion réelle vi vi vécue au temps présent. C'est-à-dire que donc, le film est entièrement un huis clos, tourné dans, avec, à partir d'une matière documentaire, et ça les acteurs ne l'ignoraient pas, et être confronté à un, un, un type de texte qu'on sait être documentaire, convoquer chez eux des émotions euh, qui étaient au tout autre que si ça avait été qu'un texte de fiction. Et ça, je pense que j'ai beaucoup joué avec ça, avec les, leurs émotions réelles qui surgissaient comme ça dans le jeu, que j'ai conservé dans, la, dans le montage et que j'ai conservé dans le film. Et donc, on a reconstitué quasiment le jour après jour du, du procès, de sorte que j'avais l'impression de, de reconstituer euh, un véritable procès et que, les, et que les gens, que ce soit les spectateurs, les gens qui écoutaient, les acteurs, étaient d'une certaine manière euh, invités en fait à, à jouer à partir d'une émotion présente en temps réel, comme dans un dispositif théâtral. Enfin, donc il y avait quelque chose d'une ambiguïté entre euh, ce, 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 on savait qu'on qu était en train de jouer une fiction, mais une fiction à partir d'un texte que tout le monde savait être documentaire. Donc ça, ça a ouvert la porte à à des émotions quasiment documentaires qui surgissaient euh, euh, sans que les acteurs ne puissent vraiment le, le maîtriser. Et, et, et je crois que le film, en fait, est construit dans cette tension. Donc, il n'y a pas... Enfin, je, voilà. J'ai travaillé un, à, aussi avec ça, en fait, de, de, de cette manière-là. J'ai eu beaucoup d'appréhension sur ma capacité à diriger les acteurs. J'étais à la fois fascinée et frustrée des acteurs. Et j'ai fait ça, je pense, parce que j'ai fait ça because I created a system that brought up something in the actors from the present, from reality. You know, the film basically takes place in a single enclosed space, which is the courtroom, and it's a documentary text, which the actors knew. So in a sense, knowing that they were speaking and working with a documentary text brought up real emotions in their acting. And those real emotions I kept in the edit and in the film. You know, we recreated the trial day by day, and I had the feeling that it was nearly like we had a real trial that we had recreated, and that everyone involved, the actors, the people who were watching the trial in the film, were experiencing real emotion. It was like a theatrical setup, in a sense. People knew that we were working on a fiction, but that it was from a documentary text. And that opened the door to documentary feelings, real feelings, that the actors couldn't control. And I think that I built the film on the tension between those things. I think it is safe to say that you pulled it off. 
Um, absolutely. I first of all I would say at least that our uh, work is very important. My name is Kevin. No, we know. So that for me, our work since I watched the film, since I met her, is very important to she gives me a sort of um, energy that I I needed. Uh, the energy of, it's not the right word, it's the, the strength to believe in, in film, in cinema. And I, I think in Saint-Omer, a uh, fiction film, I recognize something that is maybe uh, the same when we do fiction or documentary, it's the, the feeling, the risk, the risk inside the thing, the risk to go somewhere. The issue is not clear, but to take that risk. It, it's not only to, to do fiction, it's not being able to make, to do many things until you feel satisfied. Uh, it's exactly the opposite for me. Fiction is, is a place where, of course, you have a script, you have cast actors, you choose a location, but it's a small uh, bubble. Uh, I don't want to say theater. It's a small space where uh, you risk by a few takes to miss, to go to a failure. Mm. And if there is not this risk, um, fiction is not valid for me. Mm. Thank, thank you. Thank you so much. That's why I like your film, for this reason. I cannot think of thank a you. better thank note so for us to close on unless there's anything else that the two of you would like to add. Non, je peux juste dire que And with that, thank you all so much for being here. Thank you, Devika and Maddie, for having us. And most importantly, thank you, Nicholas, Alice, and Frederick. <laughs>